राज्यातील ग्रामीण भागात पूर्वी बारा बलुतेदार होते आता यामध्ये वाढ झाली आहे राज्य शासनाने नुकतेच रिक्षावाल्यांचे महामंडळ स्थापन केले याच धर्तीवर घरेलू कामगारांसह वीस महामंडळ नव्याने स्थापन करून डिसेंबरमध्ये निधी उपलब्ध करून दिला जाईल अशी ग्वाही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिली आहे भाजपा महिला मोर्चाच्या वतीने महिलांना घरेलू कामगार कल्याण मंडळाचे ओळखपत्र वितरण आणि पथविक्रेत्या महिलांना परवाना वितरणाचा कार्यक्रम येथील पंचमुखी मारुती रस्त्यावरील विजय चौकात पार पडला यावेळी चंद्रकांत दादा पाटील बोलत होते या कार्यक्रमाला खासदार संजय काका पाटील आमदार सुधीर दादा गाडगीळ शेखर इनामदार माजी आमदार नितीन शिंदे स्थायीचे सभापती धीरज सूर्यवंशी सभागृह नेते विनायक सिंहासने नगरसेविका स्वाती शिंदे मकरंद देशपांडे जनसुराज्यचे प्रदेशाध्यक्ष सुमित कदम नीता केळकर आदी मान्यवर उपस्थित होते दरम्यान राज्यात मुलींच्या छेडछाडीचे प्रकार घडतात या धर्तीवर पुणे येथे हजारो मुलींना लाठीकाठी प्रशिक्षण दिलं याच धर्तीवर सांगलीत भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुलींना लाठीकाठी प्रशिक्षण द्यावं त्यामुळे छेडछाडीच्या घटना घडणार नाहीत असं मत चंद्रकांत दादा पाटील यांनी व्यक्त केलंय कवठेमुंका तालुक्यातील देशिंग येथील ग्रामपंचायत कार्यालयासह दोन दुकानांच्या शटर कटावणीने तोडून आत प्रवेश करून रोख रक्कम आणि मोटारसायकल अशी एकूण सुमारे पन्नास हजार रुपयांची अज्ञात चोरट्यांनी चोरी केली आज पहाटेच्या सुमारास सदरची घटना घडली आहे पोलीस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय देशिंग येथे गावाच्या पूर्वेकडील बाजूला कवठेमुंकाळकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत ग्रामपंचायत सचिवालय आहे चोरट्यांनी शटर कटावणीने तोडून आत प्रवेश केला ग्रामपंचायत कार्यालयात प्रवेश करून कपाटातील कागदपत्रे विस्कटून टाकली ग्रामपंचायत कार्यालयात चोरट्यांच्या हाती काही लागलं नाही त्यानंतर चोरट्यांनी ग्रामपंचायत सचिवालयातील महालक्ष्मी जनरल स्टोअर्स आणि शिवशाही पानशॉप या दोन दुकानांचे शटर कटावणीने तोडून दुकानातील रोख रक्कम लंपास केली तसेच दुकानासमोर उभा केलेली हिरो होंडा स्मार्ट स्प्लेंडर बनावटीची मोटारसायकल चोरून नेली आहे देशिंग येथील श्रीकांत सुरेश चंदन शिवे यांनी कवठेमुंका पोलीस ठाण्यात चोरीची फिर्याद दिली चंदन शिवे यांच्या मालकीच्या महालक्ष्मी जनरल स्टोअर्स या दुकानाच्या गल्ल्यातील चौदा रुपये रोख व सुमारे वीस रुपये किमतीची मोटारसायकल तसेच पवन काकासाहेब पाटील यांच्या मालकीच्या शिवशाही पानशॉप मधील रोख रुपये पाच आणि दुकानातील सुमारे चार रुपये किमतीची बॉडी स्प्रे गॉगल सिगारेट असा मुद्देमाल जोडण्याने लंपास केलाय वेदांत फोक्सकॉनचा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला या प्रकरणी माजी मंत्री आदित्य ठाकरे जनाक्रोश आंदोलन करणार आहेत यावर विचारले असताना चंद्रकांत दादा पाटील म्हणाले लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे शिवाय वेदांत प्रकल्प नेमका कोणामुळे राज्याबाहेर गेला हे आत्ता कळेल आंदोलनाच्या निमित्ताने आदित्य ठाकरे स्वतःच्या पायावर स्वतः कुऱ्हाड मारून घेत असल्याचा टोला त्यांनी लगावलाय तर शिवसेनेला शिवतीर्थावर मिळावा घेण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे यावर चंद्रकांत दादांनी बोलण्यास नकार दिलाय न्यायालयाच्या निर्णयावर कधीही टिप्पणी करत नसल्याचं त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितलंय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना शिवतीर्थावर सभा घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातून परवानगी मिळाली आहे गेले अनेक दिवस शिवतीर्थावर दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेनेला मुंबई महानगरपालिकेकडून परवानगी देण्यात येत नव्हती त्या विरोधात शिवसेना मुंबई उच्च न्यायालयात गेला होता यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेला मेळाव्यासाठी परवानगी दिली सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी देताच सांगलीतील शिवसैनिकांनी स्टेशन चौक येथे आनंदोत्सव साजरा केलाय जिल्हाप्रमुख अभिजित पाटील उपजिल्हाप्रमुख शंभूराज काटकर महिला आघाडीच्या जिल्हा संघटिका सुजाता इंगळे यांच्यासह शिवसैनिक व महिला आघाडीचे प्रमुख कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते यावेळी उपस्थित सर्व नागरिकांना आणि शिवसैनिकांना पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आलाय मराठा समाजाला पन्नास टक्के ओबीसी मधून आरक्षण द्यावे अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे करण्यात आली आहे मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल पाटील यांचा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने सत्कार करण्यात आला यावेळी प्रशांत भोसले सतीश साखळकर आनंद देसाई राहुल पाटील यांच्यासह अन्य जण उपस्थित होते बुधगाव येथील हनुमान मंदिरातील दान पेटी आणि सांगलीतील मस्जिदमध्ये चोरीचा प्रयत्न करणाऱ्या चोरट्यास जेर बंद करण्यात सांगली शहर पोलिसांना यश आले या प्रकरणी गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने आसिफ उस्मान डांगे याला अटक केली आहे त्याच्याकडून चोरीचे तीन मोबाईलही जप्त केले डांगे याच्यावर यापूर्वी रत्नागिरी जिल्ह्यात चोरीचे गुन्हे दाखवले त्याच्याकडून चोरीचे तीन मोबाईल आणि रोख रक्कम असा एकूण तीस हजार पाचशे रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करणार होता महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकल्पावर जवळपास नव्वद टक्के चर्चाही केली होती पण सरकार बदलताच हा प्रकल्प गुजरात राज्यात गेला याचं नेमकं गौड बंगाल काय आहे हे जनतेला कळालंच पाहिजे या प्रकल्पातून एक लाख रोजगार निर्माण होणार होते 
एवढा मोठा प्रकल्प गुजरातला गेला आणि महाराष्ट्रातील तरुणांनी काय फक्त दही हांड्याच फोडत बसायचं काय असा प्रश्न उपस्थित करत सदरचा प्रकल्प महाराष्ट्रात झाला पाहिजे या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अभिजित पाटील यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आलं आंदोलनात जिल्ह्यातील शिवसैनिक मोठ्या संख्येने सहभागी होते कुपवाड विजयनगर रस्त्यावरील खुल्या नाल्याभोवती संरक्षक कठडा नसल्याने मोटारसायकलीवरून पडून झालेल्या अपघातात एक जण गंभीर जखमी झाला तर एक लहान शाळकरी मुलगी ही किरकोळ जखमी झाल्याची घटना गुरुवारी घडली होती याबाबत सर्वसामान्य जनतेच्या संतापाचे वृत्त दैनिक जनप्रवासने प्रसिद्ध केलं होतं त्याचबरोबर कुपवाड शहर संघर्ष समितीने आक्रमक भूमिका घेतली होती या पार्श्वभूमीवर महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांच्यासह सभापती धीरज सूर्यवंशी यांनी बांधकाम अभियंता भगवान पांडव अधिकारी संघर्ष समितीचे पदाधिकारी यांच्या समवेत पाहणी केली नागरिकांनी घटनास्थळी रोष व्यक्त करताच यावर तोडगा काढण्यासाठी कुपवाड प्रभाग समिती क्रमांक तीन मधील कार्यालयात समवेत बैठक घेतली या बैठकीत प्रभाग समिती तीन कार्यालयातील अनागोंदी कारभाराचा पाठाच नागरिकांनी वाचलाय अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करत कुपवाड शहर संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असता महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी स्थायी समिती सभापती धीरज सूर्यवंशी यांनी ठेकेदाराला नाल्याच्या सीडी वर्कचे काम तात्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले जहरातील प्रभाग एक मधील विठ्ठलनगर भागातील चौगुले वस्ती कांबळे वस्ती आदाटे वस्ती माने वस्ती माळी वस्ती येथील नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून पिण्याच्या पाण्यासाठी वनवन भटकत होते याची दखल घेत युवा नेते माजी नगरसेवक व जागर फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष परशुराम मोरे यांनी येथील वस्तीवरील नागरिकांना स्वखर्चाने स्वतंत्र नळ कनेक्शन देऊन पाण्यासाठीची भटकंती थांबवली आहे गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा पाणी प्रश्न सुटल्याने नागरिकांनी माजी नगरसेवक मोरे यांचे आभार मानले आहेत 